Bueno, señores, hoy va de reivindicar. Pues estuve viendo un vídeo de un chaval de que tiene las redes sociales también. Ahora no me acuerdo del nombre. Es de Valencia, él. Lo, mucho lo seguiréis. Y está diciendo que te, a ver si nos poníamos de acuerdo lo, la gente que, te, que tenemos redes sociales, que tenemos bastante repercusión. ...para intentar movilizarnos y hacer algo... ...convocar lo que sea... ...para cambiar este sistema sistemático que se tienen... ...las políticas de la Unión Europea... ...que nos van a acabar arruinando a todos... ...directamente, bueno, ya estamos casi arruinados y tal... ...y más me indignado... ...que sepa que tiene mi apoyo, ya se lo dije por privado... ...que tiene mi apoyo... Eh, ...¿qué pasa con la Unión Europea? Muy, muy simple, esto es simple, ahora mismo... Me llegó por la noticia del móvil que, que van a empezar a traer pollos de, de Marruecos. Y las granjas que tienen aquí en España, que están trabajando a pérdida, esas que le den. Así con todo. ¿Sabéis lo que pasa? Que somos estos animales. Ya lo he dicho varias veces. Eso, somos. Yo también, el primero, ¿eh? Con la cabeza agachada, ahí, comiendo hierba seca. Eh, pollo, naranja, cualquier cosa Primero lo que tú tienes Luego, si hace falta, se trae de fuera Y punto, y ya está Y lo que tenemos que hacer es movernos ya de una mierda de vez Y, y, a, y estarnos sin vender nada aquí hasta septiembre por lo menos Y a los que no hay que venderle nada es a los de la Moncloa A esos que están allí, porque me da igual De cualquier comunidad, comunidad autónoma Desde arriba hasta abajo De cualquier partido político Esto es lo mismo esto es lo mismo. Da igual. Lo que hay que hacer es lo que están haciendo en Holanda y lo que están haciendo en otros sitios. Y se acabó. Y se acabó. Ya hemos hecho manifestaciones, como se hizo en Madrid, dos veces y tal, pacíficas y tal. Sirve de algo. No sirve de nada. Pacíficas sí, porque no, no, porque si no vamos, lo primero que vamos detenidos todos. Pero sí lo que podemos hacer es pararnos. Y ya está. Ahí tengo los corderos yo a cebadero y ya grandes para sacar. Si no los saco, no los saco. Ahí se queda. Si voy a ganar más en no sacándolo durante tres meses. Y claro, no dejando entrar ninguno. Pero en toda la Unión Europea. Y si los meten por otro país, aquí España no. Pues es lo que tenemos que hacer. Y es lo que vamos a intentar hacer. Y es lo que vamos a intentar hacer. Porque esto no puede seguir así. Nos han puesto subvencionillas y tal, que son miserias. Y estamos así, mira, como esa abeja, somos, es que somos eso. Mira la cabra, a ver si se aguanta con lo que tú le eches. Ella se busca la vida y, y te da la leche, ¿no? Pero ella se defiende, no como la abeja. Pero claro, si están comprados sindicatos, comprados patronales, comprados agrupaciones de, de cooperativas, todos subvencionados, pues todos callados, por una limosna. O eso... ...o que tengamos mucho dinero... Y, ...y sea yo el único tonto... ...y por eso no se manifieste la gente... ...no luche y no pida por lo suyo... ...pero no de cuenta... Con, ...si pasó con el gasoil... ...o oh, tal, pidiste la subvención... ...se dio una subvención de 20 céntimos... ...¿ha servido algo esa subvención? ...no, no pidáis subvención... ...no pidáis subsidios, no pidáis mierda... ...pedir que el trabajo de uno valga... ...estés aquí, estés allí... Eh, ...si es que ya estamos trabajando... ...al borde de la escritura gente... ...ya no en el campo... ...y, y en eso hay gente que está en las ciudades, está en, en las oficinas y se tienen que trabajar las ocho horas allí en la oficina y se llevan el trabajo a casa porque tienen que presentar el trabajo puesto. ¿Qué, ¿Qué mundo estamos? En la construcción te pagan una mierda y a los 50 años de respirar químicos, que es lo que estás haciendo todo el año, estás con un montón de cáncer y tumores y no has vivido la vida nada. Y como mucho llega a la jubilación y cobras tres años y para el patatal. Todo eso hay que cambiarlo. Todo eso hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar este sistema. ...que los que mandamos somos nosotros, el pueblo... ...no dais cuenta que somos nosotros... ...y está visto ya que en las urnas no se cambia... ...porque todos son iguales... ...y las leyes nos las impone la Unión Europea... ...y los de aquí las, las acatamos... ...y olvidamos la soberanía... ...que tenemos como país, como comarca, como región... ...como ciudadano, como persona... ...como persona, yo tengo mi libertad... ...y mi, mi decisión de trabajar, no trabajar... ...de producir o no producir... Eso es lo que quería decir hoy. Y ya está, ahí va la blanca porque llega la Fátima allí. Y la otra. 
y esta. Ya han comido ya todas. Pero van a ver si le trae alguna gominola. ¿Veis cómo obedecen? Pues eso. ¿Das cuenta de la subvención? Con el gasoil. 20 céntimos, lo subieron a 80. Me da igual quién lo subiera después, si fue la petrolera, fue la que sea. Pero las subvenciones no vale. Si hubiéramos dicho no y vamos a estar tres meses sin comprarle a Resol y otros tres meses sin comprarle a la otra. Y ya está. Y cuando tú tengas a una compañía de esas tres meses sin comprarle gasoil, compramos gasoil a la otra. Que no pongan a cinco euros, no da igual. Pero a esa la fastidiamos. Y de, porque tres meses no pueden aguantar ellos sin vender, porque tienen que sacar petróleo. Y después a otra. Y ya está. La vida es un ajedrez y hay que saber jugar la, las jugadas. Claro, te, eso es igual que cuando pides un aumento de sueldo en algún lado. Y se va, te suben, eh, cobras mil, te suben mil cien. Estás contento. No, pide un aumento, me, me vas a subir por encima de la vida social de todo. Si te cobro mil, me vas a poner mil seiscientos. Y punto, claro. O te lo dicen antes, te dan 50 euros, ah, pero me han subido. O cambiamos, o cambiamos. Yo, mira, yo lo que quiero es dejarle a mis hijos, a Nazaret y a Ulises, algo productivo que produzca. Y como no me sacrifique yo, no se va a... ¿Qué? Le voy a dejar marrón a los hijos. Le voy a dejar un país en el cual la carne y... y y, la, y los alimentos vengan de, de otros países que no tienen las mismas normativas que nosotros. Que eso es lo que quiere hacer la Unión Europea. Es eliminarnos a todos los ganaderos y a todos los agricultores, dejar a cuatro terratenientes, que son ellos mismos, y lo demás, comprarlo, lo que es para el pueblo, comprarlo fuera, que tenga todas las hormonas que tengan, que tengan lo, los alimentos, todos los químicos que tengan, y a ellos les da igual. Como ellos cobran 7, 8 mil euros, los políticos, y, todo lo, y toda la burguesía alta, a eso les da igual comprar un jamón de bellota suelto a, ahí al aire, porque tienen dinero de sobra para ellos. Pero los que tenemos que comer es jamón de chope, o, o luchamos porque esto funcione, o vamos a estar con la cabeza agachada toda la vida. Y es que es más eso. Le vamos a dejar a, a nuestros hijos peor todavía que estamos. Es vergonzoso que, que, que no estamos en guerras civiles, que hemos pasado una posguerra, que hemos pasado de todo, y que ahora estemos aborregados. Como esa borrega. Igual, igual estamos. Y yo primero. Ya va siendo hora de, 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 de la lucha, ¿no? Cambiar el chip, poner la cabeza en modo psicópata y ya está. No hay más. Hay que cambiar eh, la mentalidad. Porque si no, todo desaparece. Todo. todo. Imaginaros que mañana corta la subvención. Somos esclavos de la Unión Europea porque están todas las subvenciones. Cobran la subvención, no tenéis para pagar los pastos en la, el 90% de los, de los ganaderos y agricultores, los, los químicos y todo lo que se echa. A la mínima que te hagan una ley prohibida usar esto. Se acabó. Estamos, no os dais cuenta que, que nos tienen ya así. O lo cambiamos ahora que podemos, o cuando tengan abierto ellos todo el mercado, en Marruecos, en, en cualquier otro país, me da igual. Fuera de la Unión Europea, ya no vamos a poder hacer nada. Lo único que vamos a tener, bueno, no vamos a poder hacer nada porque no vamos a tener ni siquiera dinero para comprar alimentos para podernos manifestar. Pero ahora que sí podemos, y ahora que todavía estamos a tiempo, es la hora, es la hora. No como decía el otro que también lo vi en un vídeo, el de, no sé si Comisiones Obrera o OGT. Cara en verano no, cara a descansar, pero tú de qué vives, claro, de los 13 millones de euros de subvención, ¿no veis? Por eso no os hagáis caso de ninguna sindicato, ninguna patronal, ninguna agrupación de, de, de nada, porque están subvencionados, todo lo que está subvencionado está corrupto y corrompido. Ese es el relato relatero de hoy, y voy a intentar todo lo que pueda, unirme con todos los, y ponerme en contacto con todos los de las redes sociales del campo, a ver si entre todos hacemos algo. ...y podemos unificar a todos... ...por lo menos... ...con lo nuestro... ...con lo nuestro... ...yo con mis corderos, con mis aceitunas... Con la, ...que no coma... ...nadie... ...los primeros de la Moncloa... ...esos los primeros... ...no vais a comer pero no os va a venir la comida de ninguna... ...ni por helicóptero... ...ni por helicóptero... ...a ver si se dan cuenta ya de lo que tienen y no lo, y, y no lo valoran... ...venga... ...eso es lo que quería decir... ...a ser felices, paz y amor y adiós... Ya os iré informando a ver de lo que pasa.